Je suis à New York, je suis trop contente, je suis là, franchement, je suis en folie. Alors, ça, il faut savoir que dès que j'arrive aux États-Unis en général, que ce soit à Los Angeles, New York, Miami, peu importe, on a un petit décalage horaire dans la tronche quand même. Donc, en général, je me fais violence. Là, pour moi, il est tard, je dors pas, je sors direct. Et je vais. Putain, je écrasé. Ouais. Je vais chez CVS. C'est la grosse pharma, vous trouvez absolument tout. Et là, ce qui est charmé, c'est que CVS, il est à deux blocs de là où je suis. Je suis dans un bon quartier, je suis euh, collé à Soho. Regardez, je vous montre. Attendez, je vais vous montrer. Je m'entends que la nuit j'ai du mal à respirer, mais vraiment je suis là. Euh... Non, mais c'est vrai, on est bien, mais il y a un truc. Tu sais que j'avais entendu un truc comme quoi il y avait du mercure dans le sol ou je sais pas quel, quel matériau. <rire> Arrêtez de rigoler Et qui paraît que ça te donne une énergie de. Il y a du vin pétillant, ça. Il y a du vin pétillant, ça oui, il y a de la ah, pizza. Il y a du vin pétillant dans le sol, il paraît, non T'es con. Non, mais je sais pas. Mais ça, par contre, ça, tout le monde le dit, hein. ça te donne une énergie de ouf, cette vie. C'est aussi fatigant et rentant que genre énergisant. Approximativement 23h, je suis éclatée, j'ai résisté, hein, je me suis pas couchée. Et c'est ce que je fais à chaque fois que j'arrive aux US pour me mettre direct dans le bain. J'espère que demain je vais pas me réveiller à 4 du mat. Enfin, demain, tout à l'heure, allez, qu'est-ce que j'ai foutu Bref, j'ai trop hâte d'aller me coucher. Je vais me démaquiller, me coucher. Mais avant ça, manger un petit chocolat. Cela, c'est mes préférés. Bon, bah voilà, New York quoi. Première impression trop bonne. J'étais pas revenue à New York depuis 2019, avant le Covid en fait. Et cette ville, elle est. Euh... Je sais pas pour ceux qui connaissent New York. Moi, vous savez que ma ville de cœur, c'est Los Angeles. Mais New York, c'est vraiment la ville qui m'a fait épouser les États-Unis. Avant New York, j'allais beaucoup à Miami avec ma mère, enfin en famille. Euh, Miami, j'aime bien. Mais New York, la première fois que j'ai mis les pieds, j'avais 19 ans. Et c'était une claque. Une claque de, de dingue. Et là, j'ai ressenti la même énergie. On, on s'est juste baladé dans le Lower East Side. Hein. On est allé dîner là. Voilà. C'est là où je suis, c'est là où est l'hôtel, mais euh, c'est suffisant quoi. J'ai trop hâte d'être à demain. Demain, on a une bête de journée. Je m'envoie une grosse séance de sport demain matin parce que là, entre l'avion assise pendant 7 heures, à euh, rien foutre, et euh, avoir mangé là, tout, toute la soirée, la pizza et tout. Enfin bref, anyway, elle aime me coucher, je vous fais des bisous et je suis trop contente d'être là. It's my boo. I can make a quarter million off a of haiku, and I can make another quarter off it of times two. If it's money on the table, I'll be on it like Bobby or Epic. You peep the aesthetic, it's hard to forget it. I hear you talking, but you're hardly right. I'm the voice of your prototype. Mm. Summertime and why? n'importe quoi là sur le make-up aujourd'hui. Je mélange toutes les étapes, je suis YOLO, je suis... Mais vraiment, je remets mon fond de teint après la poudre, on aura tout vu. 
Est-ce qu'on a qui les yeux ou est-ce qu'on a la flemme Un petit peu. Parce qu'on a quand même la flemme. D'ailleurs, c'est marrant parce que ça faisait longtemps que je me maquillais plus et j'ai repris goût au make-up récemment à Dubaï. Je me maquille beaucoup plus maintenant. Un petit truc irisé, quoi, qui se voit à peine, tu vois. On est en plein jour à New York, mais pas à Dubaï. Mascara et basta. Ah, d'ailleurs, faut que je teste ce nouveau mascara là que j'ai reçu. C'est le Guerlain. Enfin, le nouveau. Je sais pas si il est nouveau. Je l'ai jamais appliqué, je crois. J'aime bien la brosse déjà pour commencer. Oh, il est bien. Oh, il est bien. Oh, je l'aime. Ah ouais, on est sur un vrai truc là. Attends, je me concentre. Ah, je... Mais il est ouf, ce... Mais ce mascara est ouf. C'est le Guerlain. Il est trop bien. Je le connaissais pas. Je l'ai reçu juste avant de partir. Et ça tombait bien. Ai... Ah non, mais il est ouf. Il est ouf. Il est trop bien. Bon, après, moi, j'ai des longs cils aussi. Hein. Trop beau. Bon, on va s'arrêter là. On va juste mettre un petit euh, gloss euh, hydratant. Mais j'ai pas envie de me maquiller trop parce que je vais gambader toute la journée. Et euh, j'ai envie d'avoir le make-up euh, qui s'effondre, quoi. sur un temps de rêve, j'ai envie de vous dire. Et ça, c'est le feu, parce qu'aujourd'hui, on va se diriger à Brooklyn, déjeuner, bruncher, <rire> faire un peu de shopping, évidemment. Je rejoins mes potes, ma soeur me rejoint aussi, donc c'est cool. Et voilà, c'est parti. Là, je suis en train de me balader du côté de Nolita, euh, Broadway, j'arrive à Broadway. Voilà, et on adore Broadway. Moi, ça me rappelle plein de souvenirs avec ma mère. Je passe ma vie en long, en large et en travers euh, de cette avenue, et avec toutes les perpendiculaires. Bref, euh, go retrouver mes potes. Retrouver ma soeur ah, oh putain, je l'ai pas vu depuis quand Depuis décembre, janvier. Ouais, ça va en vrai. Ça va, ça va longtemps quand même. Ma, ma soeur, elle vit ici. Elle est en école d'art ici. Ouais. Voilà, et elle vit sa best life. La vie qu'on rêve d'avoir quand on vit à New York. Et, euh, et donc c'est trop cool parce que du coup, il y a mon frère Diego qui arrive. Il arrive quand Diego Il arrive à... après demain. Il arrive demain en fait. Il arrive demain. Il arrive demain, il arrive demain et voilà. Et puis euh, il nous manque d'autres frères et sœurs, mais on peut pas tout être en même temps. Voilà, bon allez à toutes. à la recherche de friperie, c'est ici Yeah On est sur un, on est sur un gros shopping là On s'est fait niquer Bon, ceci dit, c'est sympa, c'est une bonne ambiance Trouver notre première fripe, friperie trop refaite, j'aime trop ça, je peux passer 4 heures ici. Regardez, le bonheur, le paradis. J'adore. Chemise hawaïenne, donc ça c'est pas pour moi, mais là les t-shirts vintage, à chaque fois vous me demandez où est-ce que je trouve mes t-shirts, c'est que du vintage, à chaque fois je les ramène souvent des US. Non mais... chez Jerky, des chamés, en fait c'est de la bouffe euh, juif ashkenaz, trop bon, on a genre vraiment savouré, la vibe est trop cool, il passe que du hip-hop en plus, donc j'étais refaite. Et regardez franchement cette journée de dingue qu'on a, on est à Brooklyn, il fait un temps de rêve, on est vraiment très chanceux parce que quand j'ai atterri hier, j'étais en PLS du temps, t'as vu la pluie qu'il y avait hier c'est horrible. horrible. Et tu sais, je me connais, je sais que là, là, au bout de 6 jours, je vais rentrer, je vais dire, c'est bon, je veux habiter à New York. <rire> Comme à chaque fois, dès que je vais aller ou dès que je vais à New York, je veux habiter là. Non, moi, je t'attends. Hein. Je viens avec Azel. Oui. Putain, t'imagines. Ouais, Azel ici, ce serait ouf. En fait, 
Sophie à la recherche de Pétri. Trop stylé. Ouais, c'est hyper sympa ici. Grand Torino, voilà. Je vous introduis le truc. Hein. On va pas y aller, mais par contre là, oh putain, il y a de la veste. Oh putain, il y a du bon beurre. Allez, go. Et sur une salle de sport du futur, là, regardez, genre ouverte sur la rue à Brooklyn. Incroyable, j'ai jamais vu ça de ma vie. Elle court et tout, c'est incroyable. une gueule, c'est chaud, c'est chaud. Les gars, je sais même pas quelle heure il est, il doit être 8h30 du mat. Je me suis réveillée il y a environ une heure. J'ai ces petites pinces tout simplement parce qu'aujourd'hui je me rends à mon cours de Soul Cycle. C'est l'équivalent de Dynamo à Paris, vous savez, là où je fais mon, mon vélo avec de la musique et tout et tout. Et comme j'ai la petite frange, je mets toujours ces petites barrettes pour caler la frange et qu'elle soit pas dans mes yeux pendant le cours. Là, pour démarrer, je vais... Ah ouais, parce que attendez, vous vous souvenez de la meuf maniaque à Coachella qui emmenait ses vêtements en pressing bah, la meuf maniaque est de retour et emmène ses vêtements au pressing à nouveau. Euh, parce qu'en fait, comme vous le savez hier, j'ai acheté pas mal de trucs en friperie. Et euh, je suis tellement maniaque, je ne supporte pas ramener des vêtements sales dans ma valise. Yes. Euh, donc voilà, je passe d'abord au pressing. Je vais me poser, boire un petit, un petit chai latte. Oh, Qu'est-ce que j'aime ces moments, franchement. Euh, et ensuite, je me rends à mon cours de soul cycle. Voilà, et bien évidemment, je vais vous embarquer avec moi. I can take this anymore. You say we're done. Nous voici donc chez Soul Cycle. C'est la première pour moi, Noémie, elle a déjà fait. Il est dur le niveau en vrai C'est pareil qu'à Paris. Ah ouais Ok. Mais version américaine bien dynamique quoi. J'ai trop hâte. Allez go I like getting money, I got time to get it. Target on me, so my car's a tenny. Dancing with the devil, I don't bargain with it. T'étais chiant, mais, mais t'es fort toi, hein. Je trouve que tu suis de ouf, hein. T'as un bon cardio, mais pas de cardio. Non, mais je te regardais, je me disais, parce qu'on l'a jamais fait ensemble. Et je trouvais que tu tenais en fait de ouf. Et j'aime bien, Ouais, ça se voit, ça se voit. No lead, make it easy like one, two, three. C'est les meilleurs cookies de New York, les vins bécris. Bon, là j'en ai pas pris, mais Noémie elle a fait un plein parce qu'elle prend. Euh... Oh là là, parce qu'elle prend l'avion tout à l'heure. Franchement, les gars, c'est les best cookies ever. Même pas de New York, du monde en fait. Est-ce qu'ils sortent du four là, tu crois Ouais, ils sont tièdes. Oh là là. Je viens d'arriver dans la boutique Frankie Shop. Alors, à chaque fois, je fais un carnage ici quand je suis à New York. Frankie Shop et Reformation. Regardez ces blazers, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Mais ça y est, j'en ai trop des blazers. J'en ai trop déjà. Mais vraiment, genre, je sais pas, pour ceux qui connaissent pas cette marque, c'est euh, des vêtements assez minimalistes, bien coupés, des troncs neutres. Enfin, vraiment, c'est tout ce que j'aime. Trop beau. Regardez, je vous montre vite fait comme ça. Mais c'est qu'elle danse <rire> On t'a vu, on est là. Elles sont très chouettes ces petites casquettes, dites-moi. La verte, j'adore. La verte, elle est belle. Hein. Ouh. Ouais, elle est belle, la verte. Ouais, elle est belle. On est encore sur un dose de casquette là Mais grave, c'est trop cool. Qu'est-ce qu'il y a Il y a des trucs de make-up de tous les. Ah ouais, bah ouais. Franchement, c'est le feu. Il y a une sélection pour hommes qui est incroyable. Même pour les mains, vous pouvez prendre des trucs. Tout le monde, celle-là J'aime tout ici. Cette marque, je l'aime d'amour. J'aime les vêtements, j'aime la DA, j'aime ce qu'ils proposent, j'aime leur sélection. Enfin, trop beau.
Un petit cadeau. Oh, mais qu'est-ce que c'est Oh non Mec, c'est tout ce qu'on aime, ça. C'est tout ce qu'on aime. Attends, attends, tu attends. nous as pris des, des t-shirts bien cheap de Miami. Oui, mais, mais je t'aime. Je là, c'est la bague. Je peux prendre celui-là, je, celui je l'aime trop. Attends, attends, attends. attends si tu aimes celui-là, j'en ai un autre. Attends, 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 ils sont incroyables Oh là là, c'est tout ce que j'aime Oh mais t'es trop le plus mignon, merci Thiago Ça pas 35 dollars chacune. Montre, tu l'aimes le tien ou pas Sinon je te passe le mien. Non, j'adore, C'est tout ce qu'on aime bien, wesh ma gueule, merci, t'es trop mignon Waouh, folie Ce petit repas les gars, entre frères et sœurs, on se voit demain à quelle heure il est le brunch déjà pour de vrai Midi à midi 30. On fait que bouffer en fait. Non, toi tu fais que bouffer. En fait, nos, nos journées elles sont régies par nos restos. Non, euh... non, non, non. Tu sais, c'est un peu comme. Euh, comment dire Comme des coups de cloche. Tu vois, d'une église. Genre, t'as besoin de repères dans la journée. <rire> Mais en dehors de ça, tu fais ce que tu veux. Always takes too long. Yeah, too long. I ain't got all weekend. We had a good run, yeah, good run, but the clock is ticking. Attends, je fais une vidéo parce que y a Mathalie qui est là, je fais un vlog. Tu sais que je vais te filmer régulièrement, elle, elle c'est la meilleure. Toi, t'es quand même la seule meuf qui habite au bout du monde, qui te déplace partout où je vais. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Hein. Mais je suis hôtesse de l'air aussi. T'es hôtesse de l'air Non. Aucun rapport. <rire> non, mais attendez, les gars, elle habite à Los Angeles. C'est une des rares, enfin, il y en a eu beaucoup qui sont venus, mais t'es venue à Dubaï, meuf, quand même. Je suis venue à Dubaï trois jours, bilan carbone. 16 heures de vol, 32 heures de vol, aller-retour. New York, Là, je lui dis, je viens à New York et tout, viens, retrouve-moi. Elle vient pour me retrouver. Ça, c'est une vraie amie. T'es fatiguée. Et heureuse. Et on va kiffer. On va aller faire un gros brunch. Coucou. J'ai pris ma petite douche post-sport. Tali est partie faire un petit tour pendant ce temps-là. J'ai une gueule de ouf. Hein. Je vais laver mes cheveux, mais je les ai pas vraiment séchés. Donc, euh, bref. Je rejoins la team, du coup, dans un endroit où j'adore bruncher à New York. Vous allez voir. Je suis trop contente, le soleil est de retour parce qu'il faisait vraiment très cham ce matin. Et ça, c'est la guerre. Ça veut dire qu'on va pouvoir se balader. Voilà, donc je rejoins mon frère, ma soeur, Tali. Puis on a des copains qui sont à New York, on est censé voir aussi. Je sais pas trop à quel moment, mais voilà. Mais regardez, comme la vie est belle, franchement. Là, je suis euh, toujours dans le même quartier en fait, no, euh, no, enfin So, Nolita. Et euh, c'est vraiment un quartier que je préfère ici. Fais tout ailleurs, t'as tout, c'est le feu, enfin bref. New York quoi. New York, New York. C'est la première fois que Diego teste le vin bakery. Mec, meilleur cookie de ta vie. C'est meilleur quand c'est Tali qui le tient. <rire> ah, cette teuté. Dis-le, 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 c'est quelque chose. J'avoue. T'as vu comment c'est Et le milieu, c'est encore meilleur. Moi aussi, j'en ai de ouf. Non, non, vas-y, fais le premier croc. Ah, putain, c'est trop bon. C'est abusé, hein. C'est trop bon dehors. C'est mou dedans. C'est mou à l'intérieur. Ah, putain. Je te promets ça. Ah, non, ah, non. Tiens. C'est mon petit cochon. Tous les jours, en bouffant, putain, je vais finir comment Comme tout à l'heure. À mon avis, la viande, ça attend 50 calories. Je vais faire un dilemme, Diego, il sait pas. Tu veux que Thali elle vienne trancher Ouais. On va l'appeler Thali. On va voir si elle dit comme nous. Sachant que ces deux-là, elles ont un petit côté. Euh, voilà, t'as gâté. Ok. Petit côté rétro. Ça, non. Ça, en vrai, ça peut être tout la Dubaï. Allez, c'est bon, ça part. Mec, on a eu la même réponse. La même chose. Bah ouais, on a dit la même chose. La même chose. Hein Alors Ça, yes, ça, c'est pas nécessaire. On dirait une cellule pour être plus <rire> Non, non. Ah, moi, je dirais que. Ah ben Elle a au téléphone. Ouais, J'adore hey, j'adore le fait qu'on puisse tous se connecter. Oh, quoi. Ouais. Ça, la beauté. Il est quelle heure à Paris, bébé Il est euh, Ah ouais. Vas-y, dis-moi. Tu peux la jouer encore plus oversize, je pense. Plus Moi, ça me choque pas du tout. Moi, je veux dire, c'est pas plus beau une taille en dessous. Non. Alors, regarde celui-là. Ouais, sûr. Sure. Bah, si toi, tu penses qu'il est trop grand, mais moi, j'aime l'oversize. Euh... Alors, essaye une taille en dessous. Mais moi, ça me paraît bien. Bah, on fait du shopping depuis ce matin, j'ai envie de te dire. Enfin, du shopping, ouais. on se balade en fait. Et après, on va faire On va faire une expo. Une expo, les 150 ans de, du hip hop. Un bon plan à la Kenza, ça. Ah, vraiment. Bon, bon, bah, trop bien, tu nous manques, hein. Ouais, vous manquez trop. On kiffe, on kiffe. Eh, vas-y, oui. on se refait à New York tous ensemble avec ouais. Roméo, toi, genre, tous les frères et sœurs, ce serait le ouais, feu. Sans les darons. Ouais, Comme ça, on sort, on kiffe, ouais. euh, on fait un, un trip ouais. frère sœur. De ouf. De ouf. Une équipe, t'as peur. Mais obligé, hein. c'est un pin qui promesse. Et les garçons, ils le font aussi, ils sont pas chauds. Bon, on vient d'arriver chez Photographiska. Je connaissais pas et c'est un lieu où il y a pas mal d'expos. Et là, il y a une expo apparemment qui est assez ouf. Sur les 150 ans euh, du hip-hop. Mais hasard de dingue Prenez mon frère et ma soeur, mais ils sont contents quand même. Non, je voulais trop la voir, j'ai des potes qui l'ont vu, qui m'ont dit qu'elle était chamée. Donc voilà. 
I'm saying? Duffel bag filled to the T. When I look at what I see, I can truly say that saw me. Pack my things up, make some pit stops. Catch me in the hilltops on the side of the country. Came back from being down 1 3. We the 16 Cavaliers, whole team. from this world Running on a hamster wheel But searching for something I can't feel I just wanna be a lost girl J'ai pas pris le temps de vous update sur ce cours de malade mental que j'ai fait ce matin, donc ARMY. Je suis une influenceuse influencée, je l'avais repérée sur Insta, parce que c'est des vidéos qui tournent beaucoup, notamment avec ce coach qui s'appelle Akin. Incroyable, genre, ok, à Paris je fais Dynamo, là j'avais testé Soul Cycle, j'avais trouvé sympa mais pas non plus oufissime, mais là le niveau les gars c'est un truc de ouf, c'est genre waouh, pourtant je suis forte moi je me démerde, hein. mais là c'est très technique, les moves, les trucs, tout, et ça ne s'arrête pas de pédaler, c'est ultra cardio. C'est beaucoup moins dansant entre guillemets que, euh, que, que Dynamo, enfin Dynamo je fais qu'avec Slimane moi. Dynamo il y a plus de flow on va dire, et là il n'y a pas beaucoup de flow. Les vidéos qu'on voit tourner il y a beaucoup de flow, les meufs elles dansent et tout, le mec il danse. Là c'est putain c'est hyper énervé mais c'est chant mais j'ai kiffé, je me suis donné, je me suis vidé la tête là pendant une heure et, euh, et ce que j'aime c'est l'énergie qu'il y a dans cette salle. Tout le monde se check, tout le monde se... c'est vraiment en mode army quoi. C'est le feu, j'ai tellement kiffé, putain. Franchement, je suis deck de repartir demain parce que... Pff, non mais je suis folle, je suis matrixée par le sport. Mais euh, oh là là, j'ai tellement envie de m'envoyer un, un nouveau cours de ça, là. Bref, c'était chambé si vous passez à New York. Franchement, en fait, là, je viens de déposer des fringues encore au pressing parce que demain, je pars et que je ne veux pas qu'il y ait des vêtements sales dans mon avion. Dans mon avion, dans ma valise, pardon. Et là, je rejoins euh, Tali et Athéna. Alors, je suis sur la paillette. Sans être là. Voilà, mais elles sont pas là. Je suis sur la paillette. On va attendre Diego pour pouvoir aller déj. Il faut que je retrouve cette loche. Bon, il fait un temps de rêve, mais il fait froid. C'est mon dernier jour. Demain, il me reste une matinée seulement, donc je savoure, je kiffe. Voilà, je partage avec vous New York, regardez. Et, euh, et je vais revenir à Paris euh, pleine de, de vitalité, quoi. Un peu fatiguée, je pense, cette jet lag, est parce que New York, euh, je me suis pas arrêtée, genre, j'ai pas fait un break. Le matin, je suis dehors à 8h, euh, je rentre, il est genre euh, minuit, enfin n'importe quoi. Mais je kiffe et je récupère ma petite poupée d'amour quand je reviens à Paris. Donc euh, ça, c'est quand même chambé. Bon, allez, faut que je trouve les filles. Et voilà. Vous allez bien, mon dernier jour à New York, mes dernières heures à New York, je suis en route vers un cours de boxe. J'avais l'embarras du choix, je me suis dit est-ce que je fais pilates, est-ce que je refais vélo, est-ce que je fais boxe Allez boxe, parce que franchement j'ai tellement kiffé, il est 8h30 du mat là, il fait bon aujourd'hui, je comprends pas cette ville, hier soir, hier il faisait très très froid, avant-hier il faisait très bon, aujourd'hui il fait à nouveau bon. Voilà, donc là je me dirige, en fait je sais même pas où je me dirige, attendez. Ouais, si je me dirige du coup par là, je fais mon petit cours. Ensuite, je bois un petit café avec Tali. Je vais aller faire mes ongles vite fait quand même avant de repartir parce que ça, c'est un classique à New York, les ongles. Et je déjeune avec ma soeur et je me barre à l'aéroport. Bon, je suis un peu très à quitter New York. Et en même temps, genre j'ai pris ma dose de bonne énergie, donc je suis bien. Je vais retrouver ma fille, je suis trop contente. Voilà, la vie est trop belle. Et hier soir, je me suis couchée en mode meuf. T'as quand même beaucoup trop de chance dans ta vie, genre. Il y a encore un mois, t'habitais à Dubaï. T'es revenu à Paris, t'as de la chance. T'as un appartement qui est celui de ta famille. Tu as le temps de te poser, le temps de trouver ton propre appartement. Prends des billets pour aller à New York pour y retrouver ta soeur qui y vit. Enfin, genre j'étais genre super reconnaissante de la vie que je menais. C'est hyper nul ce que je suis en train de dire. Je pense que c'est très important d'être reconnaissant de ce que l'on vit quand on vit des choses qui sont cool. Et bref, j'ai enfin, pris conscience. Non, j'avais déjà conscience de la chance que j'ai, mais voilà. J'ai pas vraiment le droit de me plaindre. Pas du tout même. Donc euh, bon bah c'est parti, dernière journée les gars, je vous emmène avec moi. Merci. 
<rire> je filme pour le petit bye bye au vlog. Bye bye au vlog. On se revoit bientôt. Dans pas longtemps. Dans pas longtemps. Bisous, bisous les filles. Bisous ma taloche d'amour. Bye. Ça va me manquer. Je suis un petit peu dans le rush là. Faut que je pack. J'ai ma soeur qui m'attend en bas. J'ai fait couper ma frange vite fait. C'est un peu chum là comme ça. Ah non, c'est pas mal. Donc, ouais, j'ai ma soeur qui m'attend en bas. Je pack en speed ma valise. Je la descends et on va aller faire nos petits ongles. Voilà, dernier moment à New York, littéralement. Euh, c'est parti. <rires> Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il est 10h du matin, j'ai atterri il y a maintenant 2h30. J'ai une nuit blanche dans la tronche parce que je ne dors pas en avion, c'est formidable. Et ben voilà, je suis de retour à Paris, il fait beau. Donc ça c'est vraiment cool. Et euh, j'ai passé 6 jours trop cool dans une ville que j'adore. Et c'est vrai qu'avant le confinement, New York, je m'y rendais deux fois par an. C'était comme un petit rituel que j'avais. C'est une ville que j'ai découverte à travers ma mère quand j'avais 19 ans. À l'époque, je bossais avec elle, je l'assistais. Et je me souviens, euh, bon, elle bossait, elle était, elle était productrice dans la photo, dans la pub et tout. Et je l'assistais, elle m'avait embarquée à New York pour un shooting pour Cheruti à l'époque. Et j'étais comme une tarée de découvrir cette ville. Et ce qui était fou, c'est que de New York, elle a été appelée pour un job à Los Angeles. Et je m'étais tapée du coup New York, Los Angeles, genre en 10 jours. Et c'est comme ça que j'ai mis un pied véritablement aux US. J'y étais allée souvent à Miami et j'avais pas eu le même coup de cœur. Et c'est New York qui m'a rendu folle des états unis Et donc j'ai toujours ce petit truc quand je m'y rends euh, qui est lié à ma mère. Alors vous allez dire que je parle beaucoup de ma mère, mais pour le coup New York c'était vraiment la ville de ma mère. Et quand j'ai euh, eu mon bac et que j'ai commencé la fac et que je me suis rendu compte que la fac ça allait me gonfler, ma mère m'avait dit « écoute prends une année sabbatique, pars, pars à New York, pars un an, va travailler là-bas » apprends l'anglais, kiff. Et j'étais vraiment teubée parce que j'avais pas les épaules pour. Et moi, à l'époque, je ne sortais pas de mon quartier, je sortais pas du marais, je ne quittais pas mes amis, je ne voulais pas être loin de ma mère, euh, de, mon petit, euh, de mon petit cercle d'amis. J'avais une vie trop cool, donc je, je me sentais pas de bouger, j'avais pas cette envie-là d'aller euh, plus loin que ça. Et, euh, et c'est un truc que j'ai regretté ensuite. Parce que putain, j'aurais kiffé faire une année euh, là-bas, quoi, en tant que, pas qu'étudiante, mais en tant que jeune fille. Euh, voilà, donc euh, c'était super cool du coup parce que ma soeur y vit, c'est un prétexte pour m'y rendre. Tali, une de mes meilleures potes qui habite à Los Angeles, vous la connaissez par cœur Tali, hein. euh, ça fait tellement longtemps qu'elle apparaît dans mes vlogs. Euh, voilà, quand je suis que j'allais à New York, je lui ai dit meuf rejoins-moi, elle, à chaque fois elle se chauffe, elle m'a rejoint. Pareil, Diego, je lui ai dit rejoins-moi à New York parce que Diego, bah, Diego et moi on vit plus dans la même ville maintenant. Il est à Dubaï et je suis à Paris, et là il est à Miami, donc euh, on s'est tous retrouvés là-bas et c'était vraiment trop chouette. Et New York c'est une ville qui me fatigue de ouf, mais c'est une fatigue qui est tellement bonne. Je me sens revigorée, je sais pas, il y a vraiment une énergie genre que je peux même pas décrire et que seuls les gens qui sont allés à New York peuvent comprendre. Et je sais qu'on se sait les gars. Il y a Los Angeles, ok, c'est une vibe, mais New York c'est vraiment un délire quoi. New York c'est une ville, t'as pas envie de dormir, t'as vraiment pas envie de dormir, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est tellement énergétique. Bref, et là je sais que la semaine qui va arriver, là je vais douiller entre le décalage horaire, en plus je récupère Azel demain, donc ça va me remettre à l'endroit très vite. Bref, voilà tout ça pour vous dire qu'il est 10h du matin, que j'ai une nuit blanche dans la tronche, je vais aller prendre une douche, je vais aller faire une sieste de 3h, euh, comme ça à 13h je suis levée et je me coucherai tôt ce soir. J'espère que cette aventure à New York vous aura plu. Moi, je repars euh, d'ici deux semaines pour de nouvelles aventures. Je vous souhaite, ça veut dire, un bon week-end. Mais en fait, je ne sais pas quand sort ce vlog. Donc, je vous souhaite une belle semaine. <rire> je vous souhaite une bonne semaine. Bisous à tous.